se necesitarían 600 ojivas nucleares de Rusia para contener a los Estados Unidos. El 23 de marzo de 2022, respondiendo a las preguntas de CNN, Dmitry Peskov dijo que si la agresión de la OTAN contra nuestro país supone una amenaza para la existencia de la Federación Rusa, nos veremos obligados a utilizar las armas nucleares en estricto cumplimiento de la doctrina militar y el concepto de seguridad nacional. Esta frase causó una conmoción en Occidente que no ha remitido hasta hoy. Recordemos a este respecto el arsenal que tiene Rusia y lo que se necesita para infligir un daño inaceptable a un enemigo. Informa el analista militar Oleg Falichev. El principal componente de nuestra triada nuclear es, por supuesto, las fuerzas de misiles estratégicos. Los sistemas de misiles de las fuerzas de misiles estratégicos están destinados a destruir objetos de un probable enemigo, cuyo arsenal también incluye I, C, B, M, misiles balísticos intercontinentales, y S, L, B, M, misiles balísticos lanzados desde submarinos. Los libros de texto académicos nos dicen que existen las siguientes formas de uso de los misiles balísticos intercontinentales. Ataque preventivo, primero, con misiles nucleares, si nuestros misiles balísticos intercontinentales se lanzan antes de que comience el ataque con misiles del enemigo, es decir, antes de que se lancen sus misiles terrestres y marítimos. Ataque de lanzamiento por aviso si nuestros misiles balísticos intercontinentales son lanzados antes de que finalice el ataque de lanzamiento por aviso preventivo, primero, del adversario, pero solo después de que sus misiles sean lanzados. En este caso, nuestros misiles se lanzarán mientras los misiles balísticos del enemigo están en su trayectoria, o incluso ya están explotando en las zonas de posicionamiento de nuestros misiles balísticos intercontinentales. Ataque de represalia, si nuestros misiles balísticos intercontinentales se lanzan después de la fase de ataque del adversario. De manera reveladora, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos prevé un ataque masivo preventivo con misiles nucleares como principal forma de uso nuclear. Un ataque de represalia se considera indeseable, y un ataque de represalia no se considera en absoluto. Los programas de desarrollo de armas estratégicas en Sivas soviéticas se basaban en el concepto de disuadir a un agresor potencial de ser el primero en lanzar una guerra nuclear o de cualquier otro tipo a gran escala. La esencia de este concepto es que las armas estratégicas en Sivas deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren un ataque nuclear de represalia garantizado, capaz de causar daños inaceptables al agresor, incluso en las condiciones más desfavorables para iniciar y mantener la guerra. ¿Qué significa esto? Se consideró que el daño inaceptable para los bandos era de al menos el 70% de la capacidad de producción del Estado y el 30% de su población. Para realizarlo, se consideraron suficientes 600-700 ojivas con una capacidad total de cargas nucleares de 1000 megatones. Hoy en día no ha cambiado casi nada en este sentido. Así, la principal tarea de las armas estratégicas en Sivas es evitar una guerra nuclear o de cualquier otro tipo. Hasta mediados de los años 70, la URSS iba por detrás en esta carrera, pero luego alcanzó la paridad en materia de misiles nucleares, que mantuvo hasta principios de los años 90. En aquella época, la base de la agrupación de armas estratégicas en Sivas eran los misiles balísticos lanzados desde submarinos estadounidenses y la URSS tenía los misiles balísticos intercontinentales. Nuestros portadores eran RS-20 B, Satan, RS-12M, Cicle, RS-22AI, Scalpel, y RS-18B, Estileto. Pero esto se logró con un tremendo esfuerzo. En respuesta al inicio del desarrollo por parte de los estadounidenses de cohetes con ojivas separadoras y ojivas guiadas individualmente, y luego el cohete de propulsión sólida más potente Peacekeeper comúnmente conocido como MX, ya el 27 de agosto de 1969 el Consejo de Defensa de la URSS decidió encargar a la Icina de Diseño de Yuznoye, dirigida por el diseñador general M. Yangel para desarrollar un misil balístico intercontinental pesado de propulsión líquida R. S. 20, en la clasificación estadounidense Satan, un potente misil balístico intercontinental de propulsión sólida R, S-22, Scalpel, estacionario y un misil ligero R, S-16A, Spanker, con un cohete de guía individual. Unos años más tarde, los misiles pesados R, S-20 Boyevoda eran nuestra principal y más poderosa respuesta al desafío de los estadounidenses. 
se han mejorado continuamente según el principio del máximo aprovechamiento de la infraestructura del complejo anterior y la introducción de las soluciones de diseño basadas en los innovadores logros científicos y técnicos en el campo de la ciencia de los materiales, la electrónica, la instrumentación y las centrales eléctricas. Fundamentalmente nuevo fue el sistema de control de cohetes en sus partes terrestres y aéreas que se construyó por primera vez sobre la base de máquinas de computación digital con base de elementos domésticos. Esto permitió automatizar completamente los procesos de control del complejo de misiles de combate desde su puesto de mando unificado, aumentar la preparación para el combate en comparación con los misiles de tercera generación y aumentar la precisión de los disparos. La amputación de los sistemas de combustible del misil después del reabastecimiento con el control periódico de la presión en los tanques y la exclusión de los gases comprimidos de su tablero por primera vez permitió aumentar el tiempo de servicio del misil a 15 años con la posibilidad potencial de extenderlo a 25 años y más, dice el Teniente General Remus Marquitan, doctor en ciencias militares. No es de extrañar que estos misiles sigan en servicio de combate, aunque se están sustituyendo sistemáticamente por los más avanzados misiles y Arsis Armat. El primer misil de este tipo, el Voyevoda, entró en combate en 1988. Desde 1987, las fuerzas de misiles estratégicos cuentan con 12 trenes del sistema ferroviario de combate Molodets, cada uno de los cuales consta de tres lanzadores, que podían estar de servicio en unidades de lanzamiento dispersas, patrullando rutas de 700.000 kilómetros en el tren y lanzando misiles desde cualquier punto de la ruta permitida. Al mismo tiempo, eran esquivos para los servicios de seguridad de un adversario potencial, que apodó al complejo el fantasma. En ese momento había 36 misiles R, T-23R, t 23 u montados en lanzadores ferroviarios. Cada una tenía 10 ojivas con potentes cargas especiales. Un ataque de represalia por parte de estos complejos habría sido devastador. Todo lo anterior permite concluir que los dirigentes soviéticos, a pesar de su participación forzada en la carrera armamentística, adoptaron un enfoque sistemático para el desarrollo de armas estratégicas en Sivas y, al aplicar el concepto de disuasión basado en arsenales nucleares de represalia garantizados, lograron la paridad de misiles nucleares. Esto obligó a la élite política de Estados Unidos y Europa a establecer relaciones con nosotros en igualdad de condiciones, no desde una posición de fuerza. Desgraciadamente, luego prácticamente destruimos todos estos trenes y misiles, de acuerdo con el Tratado Start 1. Curiosamente, estos trabajos los realizamos bajo el estricto control de los equipos de inspección estadounidenses. En septiembre de 2005, la última división de misiles del BZHRK fue retirada de la alerta. Sin embargo, muchos dirigentes del Ministerio de Defensa ruso expresaron una opinión diferente sobre la decisión precipitada y apresurada de retirarlos del servicio y el cociente intelectual huirarlos. El destino de los lugares de despliegue permanente de los MRBM fue aún más lamentable. Los guardias fueron retirados de ellas, las unidades militares fueron disueltas y las instalaciones fueron abandonadas y se convirtieron en la presa de los comerciantes deshonestos. En 1987, la URSS y Estados Unidos también concluyeron el Tratado de Misiles de Alcance Intermedio y de Corto Alcance, Tratado I, N, F. Ya se estaba preparando en una lucha feroz entre los títeres de Gorbachev y la parte sana de nuestra dirección política y militar pero el deseo de ganarse la confianza de Occidente se impuso al sentido común. El coronel general Georgi Malinovsky, participante en la preparación del tratado, subcomandante de las fuerzas de cohetes estratégicos para la explotación de armas de misiles, recordó. En los cinco encabezados por Lev Zaikov, secretario del Comité Central del P, C, U, S, ocurrían cosas extrañas. Los cinco estaban literalmente pisoteando la opinión de los militares en la preparación del Tratado I, N, F. Todo se hizo para socavar el poder del país. El orden en nuestro país y en las Fuerzas Armadas comenzó a ser dictado desde el extranjero. Como resultado, la URSS destruyó el doble de misiles y el triple de armas nucleares que Estados Unidos. Incluso el sistema de misiles Oka, que según sus especificaciones no era uno de los sistemas a eliminar, se encontraba entre los destruidos. No se tuvieron en cuenta los Star de Inglaterra y Francia, que seguían en plena posesión de la OTAN. 
Como resultado, se destruyeron 826 lanzadores de misiles estratégicos de medio alcance, incluido el sistema de misiles Pioneer con el misil R, S, D-10. Toda Europa pudo respirar aliviada. Las represalias nucleares se habían levantado. Y quién sabe, tal vez si no hubiera sucedido, los actuales países europeos, muy agresivos, se habrían comportado con más moderación hacia Rusia. El tratado también incluía una cláusula sobre la alcociente intelectualización de la B, Z, H, R, K. Para ello, los estadounidenses convencieron a Gorbachev de que, en caso contrario, desplegarían su B, Z, H, R, K. Aunque no fueron capaces de hacer su propio complejo ferroviario de combate con misiles. En enero de 1993, los presidentes de Rusia y Estados Unidos firmaron el Tratado Star 2 entre Rusia y Estados Unidos para reducir y limitar aún más el Star. Se prometió eliminar todos los misiles balísticos intercontinentales, incluidos los pesados, para el año 2000. A Rusia se le permitió gentilmente convertir 90 lanzadores con misiles pesados en monobloques, mientras que a los misiles Trident 2 de Estados Unidos se les permitió permanecer. Y aunque el Tratado Star 2 no había sido ratificado, la eliminación de los sistemas de misiles en la URSS y la Federación Rusa estaba en pleno desarrollo. La ventaja de peso de nuestros misiles quedó anulada. Además, la conclusión de los tratados Star, Star 1 y Star 2 no estaba vinculada a la limitación obligatoria de los sistemas de defensa antimisiles, lo que fue una concesión flagrante a los estadounidenses. El problema se complicó aún más por el hecho de que todas las instalaciones de producción de los misiles de la serie R, S-20B, R, S-22B, R, S-16A permanecieron en Ucrania, mientras que el complejo industrial militar ruso se debilitó seriamente, y la cooperación de las organizaciones de desarrollo, investigación y producción se destruyó. La única opción que quedaba era mejorar el complejo de misiles Topol, y eso con grandes limitaciones. Con grandes esfuerzos y gastos, la Federación Rusa desarrolló el nuevo sistema de misiles Topol M con misiles fijos y móviles, seguido del misil Bulava y del misil R, S-24 en el sistema de misiles IARS con características tácticas y técnicas mejoradas. Tenemos que admitir abiertamente que Rusia no tiene hoy ninguna garantía contra la guerra, especialmente en relación con la retirada de Estados Unidos del Tratado A-B-M, y el despliegue de sus nuevos segmentos alrededor del país, dice el Teniente General Remus Marquitán. Por eso nos vimos obligados a incluir en la doctrina militar la disposición de que, en caso de agresión, bajo ciertas condiciones, podemos ser los primeros en utilizar las armas nucleares. Esta disposición es aún más importante en el actual clima de histeria rusóvica occidental, en el que Rusia simplemente tiene que ser fuerte. Como el Tratado Star 2, que prohíbe a Rusia tener misiles con MIRF, no fue ratificado por Estados Unidos, comenzamos en 2008 a desarrollar el misil IARS, que es un misil universal de doble capacidad con 4 a 6 ojivas pequeñas y un sistema eficaz para superar la defensa antimisiles. IARS significa misil de disuasión nuclear. El desarrollo de los sistemas de misiles Sarmat, que van a sustituir a los Boeboda, y posiblemente a los Barguzin, que sustituirán a los Molodets, se ha llevado y se sigue llevando a cabo en régimen cerrado. La información inicial sobre sus capacidades de combate es escasa. Pero el coronel general Sergei Karakaev, comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, dijo en una entrevista en 2016 que el misil Sarmat es similar a su predecesor, R-S-20V, en cuanto a sus características de masa y tamaño. Pero junto con eso, tiene nuevos tipos de equipos de combate y medios prometedores para superar las defensas de misiles. Al parecer, el peso de lanzamiento y el alcance del misil duplican los del mejor misil estadounidense de propulsión sólida, el Peacekeeper, MX. Las ojivas de maniobra del Sarmat son capaces de sumergirse en la atmósfera al final de la sección pasiva de la trayectoria y de deslizarse hacia el objetivo desde cualquier dirección, como dijo el presidente. Los Moloch deberían ser sustituidos por los Barguzin. Se sabe que es nuestra respuesta al concepto estadounidense de ataque global instantáneo a nuestras instalaciones críticas. Es probable que se aumente el número de lanzadores del nuevo M, R, B, M. El misil superará a su legendario predecesor en cuanto a alcance y precisión de entrega de misiles balísticos a los objetivos. 
debería ser significativamente más ligero que su predecesor, el RS-22B, lo que podría modificar la composición de los vagones y, por tanto, el número de módulos de lanzamiento. En condiciones de un mayor desarrollo del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos y de la guerra de información y de sanciones desatada contra Rusia, la creación y el despliegue de los sistemas de misiles Topol M, y Ars, Sarmati, en el futuro, Barbucín, nos permitirán garantizar una represalia inminente contra un agresor que frenará las intenciones aventureras. Dijo Oleg Falichev. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.